Monsignore, quella di oggi è solo ovviamente l'ennesima conferma di quanto la devozione, in particolare il culto mariano, serve a, a unire il popolo lucano. È vero, ieri Vigiano eh, abbiamo visto una regione unita eh, da tutti, i fedeli, il popolo di Dio, i vescovi, ma anche le autorità civili, militari, amministrative. Oggi un po' eh, più ridotto nella diocesi, però... Eh, si sente questa voglia di stare insieme, di ritrovarsi insieme e soprattutto di ritrovarsi con la mamma, con la Madonna che è la mamma. C'è una grande voglia di ritornare ad essere figli e quindi fratelli tra di noi. Visitando i santuari lucani ci guardiamo intorno, vediamo questa natura meravigliosa e incontaminata. Papa Francesco ha parlato giustamente di ecologia, del rispetto della natura. Devo dire che il popolo lucano nelle ultime, negli ultimi mesi è messo alla prova da questo punto di vista e chiede magari anche alla Chiesa, e la Chiesa lo fa sempre, si, si fa trovare pronta un, un appoggio, un punto di riferimento. Cosa pensa? Certo, tutte le cose belle vanno difese, vanno eh, tramandate, quindi custodite e tramandate a chi viene dopo. Noi abbiamo questa grande responsabilità, ma abbiamo anche questa grande eh, possibilità che ci è stata data dalla natura. È ovvio che bisogna mettere insieme a tutto il resto e la minaccia è sempre dietro l'angolo, eh, dalla vedità dell'uomo, ma anche dalla noncuranza, dalla distrazione e qualche volta solo preso dalla sete del denaro, del, del profitto, del guadagno. Eh, la Chiesa è intervenuta più volte, però non ha le forze che ci vogliono, che è necessarie per poter fermare tutto questo, questo degrado. E queste sono veramente le forze politiche, amministrative, economiche che devono, devono fare coalizione, devono fare in modo che eh, si possa mettere insieme sviluppo, ma anche tutto ciò che ci è stato dato dalla natura, cioè la bellezza di un creato che penso sia unico. E rispetto, abbiamo citato prima la, la Madonna del Sacro Monte di Vigiano, si parla tanto di petrolio, rispetto a questa, eh, proprio a quello che stava dicendo lei, qual è la posizione dei Vescovi Lucani? I Vescovi Lucani hanno più volte ribadito che lo sviluppo non deve mai danneggiare né la persona né il sistema ecologico e soprattutto la natura che abbiamo. Purtroppo ci sono altre forze che lavorano in maniera eh, come dire, più forte, per usare un eufemismo, e queste sono le forze politiche che sembra che non ascoltino ragione se non quella del profitto. Noi speriamo di non dover intervenire in maniera ancora più pesante, speriamo che la ragione eh, faccia dire a tutti che lo sviluppo non deve essere mai un idolo al quale sacrificare e la vita umana e l'equilibrio della natura. Quindi noi siamo per un equilibrio e soprattutto non vogliamo essere sfruttati, questo sì.